இன்றைய நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா சார் அஜித் சார் ஒரு பெரிய நடிகர் நல்ல இது தான் இங்கே தமிழிலே படம் எடுத்தவங்களாம் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க காலியாகி போயிட்டாங்க ஆனால் அவர் வந்து இந்தி தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் ஸ்ரீதேவியினுடைய கணவருக்கு வந்து இந்த படத்தை கொடுத்துருக்காரு அதை பற்றி என்ன சார் சொல்கிறீங்க இல்லை அவரு வந்து ஸ்ரீதேவி மேடம் வந்து உயிரோடு இருக்கும்போது அஜித் சார் எடுத்து கால் ஷீட் கேட்டிருக்காங்க அப்போ அவர் படம் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருக்குது அதுக்குனால தான் அந்த இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய மனசிருப்திக்காக போனி கபூர் தமிழ் படம் எடுக்க வந்தார் அஜித் சார் கொடுத்துருக்காரு இப்போ நீங்கள் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் ஒருத்தர் நடிகர் அது அஜித் சார் ஆகட்டும் விஜய் ஆகட்டும் யார் வேணாலும் இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் ஒரு தனிப்பட்ட நபரை பற்றி நம்ம விமர்சிக்க வேண்டியது இல்லை என்ன காரணம்னா இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா பெரிய நடிகர்களுமே தமிழ் பட தயாரிப்பாளர் பற்றி இவங்க யாரும் கவலைப்படுறது இல்லை யார் பணம் ஜாஸ்தி கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு கால்ஷீட் கொடுக்கணும் கார்பரேட் கம்பெனி தனிப்பட்ட ப்ரொடியூசர்கள் யாருக்கு இவங்க கால்ஷீட் கொடுக்குறது ரெடி இல்லை ஏன்னா இங்கே யாரும் அவ்வளோ பெரிய சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு இவங்கனால முடியாது ஒரு ஏழு கோடி எட்டு கோடி பத்து கோடி நான் கொடுப்பாங்க ஐம்பது கோடி ஒரு கோடி எடுக்கிற அளவுக்கு யாரும் தமிழ்ப்பட ப்ரொடியூசர் வாசியாக இருக்காங்க அதனால இவங்க வந்து கார்பரேட் கம்பெனி நோக்கி தான் போறாங்க இனி கூட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ எல்லாம் தமிழ் பட தியேட்டருக்காரர்களும் தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாம் ஓஞ்சு போயிட்டாங்க இனி இவங்க பாம்பேல இருந்தும் கூட்டிகிட்டு வரணும் தயாரிப்பாளர்களை இருக்கக்கூடிய பெரிய நடிகர்கள் பத்து பேருமே பாம்பேல இருந்து இனி அப்புறம் அமெரிக்காவில இருந்து கூட கூட்டிகிட்டு வரணும் இப்படி தான் கூட்டிகிட்டு வரணும் மொழியா இங்கே படம் எடுக்கிற கால் கிடையாது அப்படியே எடுத்தாலும் பெரிய கார்பரேட் கம்பெனி ஒரு ஆயிரம் கோடி வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க ரெண்டாயிரம் கோடி வச்சுட்டு இருக்கிறதா படம் எடுக்க முடியும் மொழியா சின்ன ஆளுகாரு இங்கே தொழில் பண்ண முடியாது பெரிய கம்பெனிகள் எங்களை எடுத்துங்க நாங்களாம் சின்ன முதலீட்டு தான் தொழிலுக்கு வந்தோம் இப்போ நான் சொன்ன பத்து பேர் தான் வந்து ஒரு கேபி பிளேஸ் பால் ஆகட்டும் அன்பாளைய பிரபாரன் ஆகட்டும் காஜா ஆகட்டும் எல்லாருமே சின்ன சின்ன முதலீட்டில் வந்தாங்க இன்னைக்கு யாரும் சின்ன முதலீட்டில் தலை தயாரிப்பாளர் ஆக முடியாது ஆகலாம் என்ன மாதிரி படம் புதுமுகங்கள் நடிக்கிற படங்கள் சின்ன படம் சொல்கிறோம்ல அனுபவம் இல்லாத படம் எடுத்து அவங்களுக்கு முடியாது இல்லை அவன் எடுத்த அத்தனை படம் இந்த சின்ன படங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடி இல்லாமல் இந்த படம் எடுக்க முடியாது ஆனால் அவங்க அத்தனை பேரும் அந்த ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி மூணு கோடி எழுந்துட்டு தான் வெளியில் போகிறாங்க ஒருத்தரோட சம்பாதிக்கல சரி சின்ன படங்கள் எடுத்தால் சம்பாதிக்க முடிய மாட்டேங்குது பெரிய படம் எடுக்கணும்னா யாருனாலும் எடுக்க முடியாது நூறு கோடி வேணும் பெரிய படம் எடுக்கணும்னா அதனால தான் இந்த மாதிரி இந்த நிலமும் போச்சுன்னா நம்ம இதனால் கழிச்சு நடிகர்களே சொந்த படம் எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் அதே நிலமை இருக்கு பெரும்பாலும் புத்திசாலியான நடிகர்கள் யாருமே சொந்த படம் எடுக்கிறது இல்லையா சார் இனி எடுத்தாங்கண்ணா வேற வழி கிடையாது இனி எடுத்தாங்கண்ணா வேற வழி கிடையாது என்ன படம் எடுக்கிற கால் இருந்தால் தானே அவங்க எடுப்பாங்க சார் எடுக்கிறதுக்கு தயாரிப்பாளர்கள் நீங்க உருவாக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு கேரண்டி சொல்லி கூட்டிகிட்டு வரணும் இது அருமையான கருத்து ஆமா நீங்க உருவாக்கணும் நீங்க கூட்டிகிட்டு வந்து சார் நீங்க என்ன வச்சு படம் எடுங்க சார் எனக்கு தெரிஞ்சு சிவாஜி படத்துக்கு ரஜினி சார் வந்து இருந்துட்டு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய நூத்தி ஒரு ரூபாய தான் சம்பளம் வாங்கினாரு படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது வந்து ரிலீஸ்க்கு முன்னால வரைக்கும் அவங்க வியாபாரம் பண்ணல ஏவிஎம்ல ஏன்னா என்ன பட்ஜெட்னு தெரியாதனால அவங்க வியாபாரம் பண்ணாமல் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சரவணன் சாரும் ரஜினி சார் உட்காந்து பேசும்பொழுது ரஜினி சார் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சார் நீங்கள் வியாபாரம் பண்ணுங்க வியாபாரம் பண்ணி அது எந்த அளவுக்கு அந்த வியாபாரம் நடக்குது உங்களுக்கு என்ன லாபம்னு பார்த்து எனக்கு சம்பளம் கொடுன்னு சொன்னார் அதான் நடந்து இது எனக்கே தெரியும் ஏன்னா நான் தான் வந்து சிவாஜியினுடைய கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சரவண சாரே சொன்ன வார்த்தை இது எனக்கு இது வரைக்கும் நாங்கள் ரஜினிகாந்துக்கு சம்பளம் ஒன்று கொடுக்கல சம்பளம் ஒரு டோக்கன் தொகை தான் கொடுத்தோம் அவர் படம் வியாபாரம் பண்ணி சம்பளம் கொடுத்து சொல்லியிருக்காரு இவங்க அதே மாதிரி பெரிய வியாபாரம் நடந்தோம் அந்த படத்தில் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கொண்டே ரஜினி சாருக்கு ஒரு நல்ல சம்பளம் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இது அன்னைக்கு ஒரு ரஜினி சார் அன்னைக்கு செஞ்சார் அப்படி இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு சூப்பர் பிலிம் சாரையோ இல்லை ஒரு ஏவியம் சரவண சாரையோ ஒரு விஜயவாணியோ கூப்பிட்டு சார் நீங்க படம் எடுங்க ஆந்திராவில் அந்த மாதிரி முறை இருக்கு ஆந்திராவில் வந்து யாருமே முழு சம்பளத்தையும் கேட்கறதே கிடையாது அவங்க ஒரு டோக்கன் தான் வாங்கிக்கிறாங்க படம் முடிந்த போது தான் அந்த வியாபாரத்தை அனுசரிச்சு தயாரிப்பாளர்கள் சம்பளம் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இங்க மாத்திரம் தான் முழு சம்பளத்தையும் கொடுத்தா தான் ஷூட்டிங்கே வர்றாங்க இல்ல ஒரு பாதி தொகையாவது கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு முறை வர்றதுனால தான் இன்னைக்கு யாரும் படம் எடுக்கிறதுக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்க முன்னணி தயாரிப்பாளர் நூறு வருஷமா தயாரிப்பு இருந்த ஏவிஎம் படம் எடுக்க வர மாட்டேங்கிறாங்க நாற்பது வருஷமா நான் சினிமாவுக்கு வரும்போது சௌத்ரி சார் அதே காலகட்டத்தில் ரெண்டு பே
கதை நீங்களே கேட்டு போதும் நான் கேட்கவே வேண்டியதில்லை நான் நடிக்கிறேன் சொல்லி நடிச்சிருக்காரு அந்த படம் அடுத்த மாதிரி எழுதியதாக போகுது நான் சொல்கிறது என்ன அதாவது இரண்டாம் கட்ட நடிகர்கள் கூட அவங்களுக்கு கதை ஓகே ஆனு நான் சொல்கிறேன் தய பணம் போடுறது தயாரிப்பாளர் அவர் ஓகேங்கிறாரு சரி அந்த நடிகர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் கதை கேட்டு நடிச்சு இந்த நாலு வருஷமாக ஒரு படம் கூட ஓடல ஒரு படம் கூட ஓடல அப்போ நான் என்னங்கிறேன்னா நீங்கள் கதை கேட்டு நடிச்சு எல்லாமே சூப்பர் ஹிட் ஆயிருந்தா கூட நான் சொல்லுவேன் இல்லை உங்களுக்கு கதை நான் கூட நடிகர் கூட்டு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் தம்பி சௌத்ரி சார் தொண்ணூறு படம் எடுத்த அனுபவம் உள்ளவர் நீங்க இப்ப தான் ஒரு பத்து பாஞ்சு படம் நடிச்சிருக்கீங்க நீங்க வந்து கதை கேட்டு அந்த கதை பிடிக்கலங்கிறீங்களே நியாயம் அதுன்னு கேட்டேன் இல்லைண்ணே எனக்கு அந்த கதையில ஸ்கோப் இல்லை அது ஸ்கோப் என்ன ஸ்கோப் படம் போடுறாரு அவரு அவர் ஸ்கோப் இல்லாம படம் எடுப்பாரு அவர் கதாநாயகன் என்ன நினைக்கிறாரு தன் மேல கதை போய் அதான் அவ்வளவுதான் இவங்களுக்கு வந்து இவங்க மேல கதை போகணும் இப்போ ஒரு திருவிளையாடல் படத்துல அவ்வளவு பெரிய படத்துல ஒரு சீனு ஒரு கொஞ்சம் சின்ன போர்த்தனுக்கு வருவார் தர்மி பெரிய பெருசா பேசப்பட்டாரு ஒரு தில்லான மோகன் எடுத்துட்டீங்கன்னா நாகேஷ் கேரக்டர் பெருசா பேசப்பட்டது மனோரமா கேரக்டர் பெருசா பேசப்பட்டது நீங்க ஒரு பாஷா எடுத்துங்க ஒரு சூப்பர் ஹிட் பாஷாவில் ரஜின் சாருக்கு ஈக்குவலர் அவர் இருப்பாரு அதுதான் அந்த படத்துல வெற்றி கிடையாதும் நீங்க வில்லன் வந்து எப்பவுமே ஒரு போர்ஸா இருந்தா மாத்திரம்தான் நீங்க அந்த படம் வந்து வெற்றி அடையும் அந்த தாத்பரியமே இப்ப இருக்கிற அடிகளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எப்படின்னா எம்ஜிஆர் அந்த வெளில என்ன பண்ணுவாரு மூணு அடி அடிப்பாங்க இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பொது ஜனங்களுக்கு நாலாவது அடியில தான் எழுந்து வச்சிருந்தாரு இப்ப அப்படி இல்லை கதாநாயகன் என்று ஆகும் போது கதாநாயகன் மட்டும் தான் அடிப்பாரு வெளில திருப்பி ஒரு அடியோட அடிக்க மாட்டாரு நீங்க சண்டை காட்சிகள் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஐம்பது பேர் ஒருத்தர் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த ஐம்பது பேர் யாருமே உங்களை அடிக்க மாட்டாங்க இது மக்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை நீங்க எப்பவுமே என்ன வில்லன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அந்த வில்லன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா தான் அந்த படத்துக்கு வெற்றி மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டா இருக்கும் நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த மெர்சல் படத்துல வந்து அந்த தயாரிப்பாளருக்கு பெருத்த நஷ்டம் அவரு கூட அடுத்த படம் கொடுக்காம வேற அடுத்த படம் தான் விஜய் வேற ஒருத்தருக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்ல நாம வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு நடிகர் மாத்திரம் இல்ல பத்து பேரும் அப்படித்தான் இருக்கிறாங்க முன்னாள் நடிகர்கள் பத்து பேருமே அப்படித்தான் இருக்காங்க நான் சொல்றது நீங்க இந்த தமிழ் சினிமா வாழணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களை வச்சு தோல்வி அடைஞ்ச படத்தை எடுத்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு அடுத்த கால் ஷீட் கொடுத்து அவங்களை வளர விடுங்க அவங்க நல்லா இருக்கட்டும் அவங்க நல்லா இருந்தால் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நல்லா இருப்பாங்க தியேட்டருக்கார் நல்லா இருப்பாங்க தியேட்டரில் கேண்டீன் வச்சிருக்கிறவங்க நல்லா இருப்பாங்க இந்த தொழிலே நல்லா இருக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் சார் இந்த சினிமா தொழில் இந்த அளவுக்கு நலிந்து போகிறதுக்கு காரணம் வந்து தேட்டர் கட்டணம் இந்த தேட்டர் கேண்டீனு அப்புறம் வந்து இந்த பல விஷயங்கள் திருட்டு விசிடி இதெல்லாம் இருக்கிறதால தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் இல்லை தேட்டர் கட்டணம் இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் தான் கம்மி அது நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இந்தியாவிலேயே நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மிகாமல் கட்டணம் வச்சிருக்கிறவங்க சட்டம் இருக்கிற ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் அத்தனை மாநிலத்துல ஐநூறு ரூபாய் அறநூறு ரூபாய் எழுநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கட்டணம் வச்சுக்கலாம் அத முதல் எல்லா மக்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி கட்டணம் மிக குறைவான ஒரு தமிழ்நாட்டுல சில திரையரங்குகள் இல்ல அதாவது அந்த பாப்கார்ன் பார்க்கிங் பார்க்கிங் நிறைய திரையரங்குகள் கட்டணம் அதிகங்கிறது எல்லாமே மால் இருக்கிற திரையரங்களுக்கு தான் மாலுக்கு அந்த தியேட்டருக்கு எந்த சம்பந்தம் கிடையாது பார்க்கிங் மாலினுடைய உரிமையாளரை சேர்ந்தது இவங்களுக்கு கிடையாது பாப்கார்ன் விலை வச்சுங்கிறாங்க மற்ற உணவுப் பொருள் விலை வச்சுன்னு சொல்றாங்க எந்த தியேட்டரையும் உணவுப் பொருள் வாங்கி சாப்பிட சொல்லி கட்டாயப்படுத்தவே கிடையாது அவங்க அந்த குவாலிட்டி கொடுக்கணும்னா அந்த விலை வச்சா தான் அவங்களால கொடுக்க முடியும் இல்லைன்னா முடியாது அவங்களால ஏன்னா அவங்க தியேட்டர் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இப்ப நான் திரும்பி சொல்றேன் நீங்க எந்த தியேட்டர்ல பாப்கார்ன் விலை அதிகமோ அந்த தியேட்டர்ல படம் பார்க்கணும்னு மக்கள் டிக்கெட் கேட்கறாங்க ஏன்னா அந்த தியேட்டருடைய குவாலிட்டி அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குது அந்த தியேட்டர் படிக்க சென்னை சிட்டி எடுத்துட்டீங்கன்னா மக்கள் படம் பார்க்கணுங்கிறத அந்த மெயினா இருக்கக்கூடிய பத்து மாலில் தான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க சிங்கிள் தியேட்டருக்கு போக மாட்டேங்கிறாங்க கேட்டா என்னங்கிறாங்க எங்கள இல்லைங்க எங்களுக்கு இங்கதான் வந்து நல்லா இருக்குது அப்போ நீங்க நல்லா இருக்கிற இடத்துக்கு போகும்போது அதுக்கு ஒரு விலை கொடுத்தாகணும் இப்போ நாங்கள் ஒரு பெரிய நடிகர்கிட்ட போய் கால் ஷீட் கேட்கறோம் அவர் கேட்கற சம்பளம் கொடுத்தாலும் தீரணும் நாங்க அவர்கிட்ட போய் நீங்க சின்ன சம்பளம் வாங்கிக்கணும் சொல்ல முடியுமா முடியாது தரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் சம்பளம் அது மாதிரி தான் திரையரங்கம் தரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உள்ள விலை கட்டணத்தை பொறுத்தலாம் அரசாங்கம் நிர்ணயிச்சு கொடுக
ஆனா அதே சென்னை மாநகரத்திற்கு அந்த பிரி தேட்டர கட்டணம் குறைவு நூத்தம்பது ரூபா தான் கட்டணம் அதை மறந்துட்டாங்க அதே மாதிரி வெளி தியேட்டர்ல கட்டணம் அதிகம் ஏன்னா அந்த தியேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஊர்கள்ல படங்கள் மினிமம் கேரண்டி முறையில் பாடும் போது கொஞ்சம் அவங்க வாங்க வேண்டியதா இருக்கு அங்க பாப்கார்ன் விலை கம்மி இருபது ரூபாய் தான் விற்கிறாங்க அதனால இதெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டா பாப்கார்ன் கட்டணம் அதிகத்தினால வர்றது இல்ல பார்க்கிங்னால ஜனங்க வர்றது இல்ல திருட்டு வீசி அதே மாதிரி தான் இப்ப சைனாவில் வந்து ஒரு முறை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ரெண்டு மூணு நாளாக வந்து வந்துட்டு இருக்காது அதாவது திரை அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னால் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் நம்ம பொருத்திட்டோம்னா ஆடியன்ஸ் மாத்திரம் தான் படம் பார்க்க முடியும் நீங்கள் எந்த கேமரா கண் மனிதன் கண்ணுக்கு மட்டும்தான் அந்த படங்கள் கிளியராக தெரியும் வேற எந்த கேமரா வச்சு எடுத்தீங்கனாலும் மங்களாகத்தான் தெரியும் அது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்குது சினிமாவுக்கு உலகம் போகிற அந்த திருட்டு வீசியில் ஒழிக்க முடியல ஆனால் இப்போ இந்த கருவி வந்துருச்சு அதை நீங்கள் பரிசாதம் பண்ணி பார்க்கணும் அதை பண்ணி மட்டும் பார்த்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டுனா உலக சினிமாவுக்கு பொற்காலம் தான் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா திருட்டு வீசிட்டு வராத போது உண்மையிலேயே தொழில் அற்புதமா இருக்கும் அது அனைமா இந்த ஒரு ஒரு மாசத்துக்குள்ள வந்துடும் உலகம் மூலம் சார் இப்ப இந்த டிவிகள்ல வர இந்த டிராமாவால வந்து சினிமா ரொம்ப பாதிக்குது அப்படின்னு முன்னாடி ஒரு கருத்து இருந்தது ஆனா இப்ப டிவியில வர டிராமாக்களே மக்கள் பாக்குறது இல்ல செல்போன்ல தான் பாக்குறாங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த டிவி சீரியலுக்கு பதிலாக வந்து நெட் சீரியல் அந்த மாதிரி மீடியா சீரியல்ஸ் தயார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ சினிமாக்களையும் வந்து நிறைய செல்போனில் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி மாற்றங்கள் வந்துட்டு இருக்கு சினிமாலையும் அந்த மாதிரி மாற்றம் வர்றதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா இருக்கு 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 நிறைய இருக்கு எல்லா தொழிலையும் இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ கிராம போன் ரெக்கார்டு இருந்தது அந்த கிராம போன் ரெக்கார்டு மாதிரி பிளாஸ்டிக் தட்டு வந்தது அதுலேருந்து டேப் வந்தது அதுலேருந்து சீடி வந்தது அதுக்கப்புறம் பெண் பென்ட்ரைவ் வருது இப்போ சிப் வருது ஸோ இப்படி இப்போ இது எல்லாம் வந்து காலத்தின் மாற்றம் இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் என்ன வந்தாலும் இன்னும் நாடகம் கோம் சென்னை மாநகரம் முழுவதும் ஒரு பெ பொன்னியின் செல்வன் ஒரு பிரம்மாண்டமான நாடகம் தமிழ்நாடு போகிற நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு தொழிலும் அது வந்து அழியாது இந்த கலைங்கிறது அது இந்த மாதிரி சினிமா கலை நாடக கலை இசைக்கலை இதெல்லாம் என்னைக்கு அழியவே அழியாது நீங்கள் என்ன தான் பென்ட்ரைவ் வந்தாலும் என்ன தான் நீங்கள் விஞ்ஞானம் வளர்ந்தாலும் என்ன வந்தாலும் இசையமைப்பாளர் இசை அமைச்சா மட்டும் தான் நீங்க கேட்க முடியும் இல்லையா அதனால அந்த தொழில் நடக்கும் அந்த தொழில் நுட்பங்கள் தான் மாறும் தொழில் நடக்கும் சார் அடுத்து வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த நேர்கொண்ட பார்வை நாளைக்கு வந்து வெளியாகுது அது சம்பந்தமா ஏதோ நேற்று வந்து ஒரு மீட்டிங் நடந்தது உங்களெல்லாம் வச்சு பேசுறாங்க அப்படின்னு <laughs> போடுறதுனால <laughs> 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 இரநூறு தோசம் போடணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா முடியும் இது வியாபாரம் சுதந்திரம் அவருக்கு வியாபாரம் நடந்ததுன்னா காலையில் ஆறு மணிக்கே கிடந்த நைட்டு பன்னெண்டு வரைக்கும் நடத்துவார் இல்லை இல்லை எங்களுக்கு சின்ன கடையில் வியாபாரம் நடக்க மாட்டேங்குது அதனால நீங்கள் வந்து காலையில் ஒம்பது மணிக்கு தான் திறக்கணும் கடையை ஆறு மணிக்கு பூட்டிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நடக்குமாது முடியாது அது மாதிரி நீங்கள் வந்து இங்கே பிரான்ச் திறக்கக்கூடாது இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து சென்னை போகிற இங்கே வந்து நாலு பிரான்ச்சை வச்சுருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஐம்பது பிரான்ச் வச்சிங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து வியாபாரம் பாதிக்குது அப்படின்னு நடக்குமாது அது மாதிரி இவங்க சொல்கிறாங்க இத்தனை பிரிண்ட் தான் போடணும் இன்னைக்கு நீங்கள் சொல்ல மாதிரி திருட்டு வீசி இதில் இருக்கிற காலத்தில் நீங்கள் போய் பிரிண்டை குறைச்சி போட்டிங்கன்னா மக்கள் செல்ஃபோன்லேயும் வீடியோலையும் படம் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அது வந்து சாத்தியம் இல்லை அதே மாதிரி அன்னைக்கு எத்தனை பிரிண்ட் போட்டு ரிலீஸ் பண்ணி அப்படி தான் மாங்கணும்னு வாசப்படுறாங்க அது நீங்கள் கட்டுப்படுத்தாதீங்க அந்த தயாரிப்பாளர் நினைக்கிறாங்க வைங்க பத்து பிரிண்ட் நான் தமிழ்நாடு போறோம் போடணும் போட்டு போறாங்க மகாராஷ்டிரா அவருக்கு தான் நஷ்டம் அவருக்கு தான் தெரியும் அவருக்கு முதலீடு ஓட்டவங்களுக்கு தான் வழி தெரியும் அவங்க விட்டுருங்க அவங்க ஒருவேளை சில பேர் இருந்துட்டு நாங்க இருபது பிரிண்ட் தான் போடுறோம் தமிழ்நாடு போறோம் போட்டு போறாங்க நம்ம அதை பத்தி நினைக்கணும் வியாபார சுதந்திரம் இருக்கணும் அது நான் நான் அந்த சினிமாவுக்கு வந்த காலத்து சங்கங்களுக்கு வந்த காலத்து தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறதே எந்த செக்டாரும் தன்னுடைய மெம்பரை கட்டுப்படுத்த கூடாது வியாபார ரீதியா ஏன்னா நீங்களும் பல சங்கங்கள் இருந்துட்டு இருக்கேன் எந்த செக்டாரும் இப்ப நாங்களே வந்துட்டு நடிகர்களுக்கு இந்த நடிகர்களை பத்தி இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் விடு 
எம்ஜி கொடுக்காத அப்படின்னு நாங்கள் எந்த காலத்தில் முதல்ல நாங்கள் செஞ்சு பார்த்தோம் அதனால் நடக்கல அதனால நாங்களே சொல்கிறோம் அதெல்லாம் நடந்த முடியும் சாத்தியம் இல்லை இப்போ தேட்டருக்காரர் வந்து படம் போடுறது அவங்க சுதந்திரம் நீ இப்படி தான் போடுன்னு நான் வந்து அறிவுறுத்தலுக்கு நானார் நான் தலைவராக இருக்கலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு இப்படி பண்ணுங்க நான் அறிவுறுத்தல் தான் உங்களுக்கு இல்லையா சட்டமாகவோ ஏன்னா பண்ணக்கூடாது சார் ஒரு காலத்தில் வந்து சிந்தாமணி முருகேசனும் திருப்பூர் சுப்பிரமணியமும் வந்து விநியோகஸ்தர்கள் சங்கத்திலேயோ இல்லை விநியோகஸ்தர் கிங்கா இருந்தீங்க இப்போ எப்படி இருக்கு சார் அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து விநியோகத்திலாகவும் திரையரங்க உரிமையாளர் இருக்கேன் இப்போ நான் தமிழ்நாடு திரையரங்க உரிமையாளர் சங்க தலைவராக இருக்கிறேன் இப்போ வந்து விநியோகஸ்தர் சங்கத்தில் வந்து வந்துட்டு திரு அருள்பதி சார் திரு ராஜமன் திரு செல்வன் ராஜ் தயாரிப்பாளர்கள் விநியோகத்தர்கள் திரையரங்கள் மூணு தரம் உட்கார்ந்து பேசி இந்த வியாபாரத்துல என்ன அடுத்த ஒரு கலந்து பேசி நம்ம அரசாங்கத்துக்கு வாங்க வேண்டிய சலுகைகளை வாங்கி நம்ம நல்லபடியாக தொழில் பண்ணணும் இந்த தொழில் நல்லா நடக்கணுங்கிறது எங்களுடைய ஆசை எல்லாம் ஏன்னா எங்களுக்கு யாருக்கு இந்த தொழில் இருந்தது வேறு தொழில் தெரியாது சரி சார் நீங்கள் இந்த மூணு தரப்பு மட்டும் சொன்னீங்களே முக்கியமான தரப்பு ஒன்று அதை பற்றி சொல்லவே இல்லை கதாநாயகர்களால் தானே இன்னைக்கு வந்து இந்த மூணு தரப்பு ஒன்றா இருந்தாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு நியாயமான இதுகள் போட்டு அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு பேசி கதாநாயகர்கள் டைரக்டர்கிட்ட பேசி இப்படி இப்படி நாங்கள் தொழில் பண்ணலான்னு இருக்கிறோம் நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நீங்க எல்லாரும் உட்காந்து அவங்க அந்த மாதிரி நம்ம கேட்கலாம் ஒரு படங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க ஒரு நூறு நாள் முடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா தயாரிப்பாளர்கள் வட்டி மிச்சமாகும் பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி நாங்க மூணு பேர் சேர்ந்து கேட்கும் பொழுது அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இப்ப வந்து நான் சொல்றது திருப்பி திருப்பி ஒன்னே ஒண்ணுதான் சம்பளங்கள் எந்த சங்கத்தினாலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது அது வியாபார சுதந்திரம் பட்ஜெட் அவ்வளவுதான் பட்ஜெட் வந்து நீங்க மிகப்பெரிய லெவல்ல போயிட்டு அதெல்லாம் இவங்க மூணு பேர் உட்காந்து போயிட்டா நல்லபடியா பண்ண முடியாது இவங்க மூணு பேர் நல்லபடியா பண்ண முடியும் உட்காந்து பேசினாங்கன்னா பேசல இருக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லுங்க நன்றி நன்றி